。王浩宇，没想到那么多年过去了，你竟然还是一穷二白。你知不知道，这个包厢可是用了我爸的人情才订到的？你这个穷小子，一辈子也没来过这么高档的地方吧？今天这菜你可要多吃点啊，不然以后你可吃不着了。王浩宇淡淡一笑，叫来酒店经理，今天这个包厢的所有消费统统免单。月底二十八号是王浩宇毕业十周年的大学同学聚会，班长千叮咛万嘱咐。让王浩宇一定要到场。王浩宇，十年了呀，你也没必要一直躲着大家吧？就算混得不好也没什么呀。其实我们大家都很想你的。王浩宇心里冷笑，想我，想看我的笑话才是真的。王浩宇没有和他多说什么，口头答应了下来，就挂了电话。大学毕业之后，因为那件事，我和全班人都断联了。只怕到现在，他们都以为我丢了工作，继续跟着我爸卖猪肉。二十八号转瞬即逝，王浩宇按照约定的时间，走进了星月会所最大的豪华包间。本来热闹的包厢瞬间安静了下来，一双双眼睛齐刷刷的看向王浩宇，有鄙夷的，有戏谑的，有审视的，有好奇的，一如当年王浩宇被他们所有人冤枉是贼的时候，眼神一模一样。班长率先出声，喜形于色：“好同学，你可总算来了，还怕你不来呢？你是最后一个到的，今天路上是不是很堵啊？”王浩宇径直走向一个空位，他们不知道王浩宇是走过来的，他的办公室就在三楼，用不了两分钟就走下来了。王浩宇。外面这么大的雨，你怎么不开车啊？说话的是刘小马，是王浩宇的上铺，曾经在宿舍里，可没少讽刺王浩宇家穷，傻子都能听出来他的阴阳怪气。他是笃定了王浩宇肯定没车。我就住附近，没必要吧？这会所闹钟取经位置极好，附近好像没有什么住宅区啊。说话的是团支书，他戴着一副黑框眼镜，头发梳的板，有个打扮的珠光宝气的女同学插嘴。会所东边是盛达国际，两公里以内只有那地方有住宅。你不会住那里吧？王浩宇认出他是顾婷婷。大学的时候，他每次路过王浩宇身边，总是露出嫌弃的表情。他总和别人吐槽王浩宇家里面卖猪肉的，身上一定骚得很。不知道谁来了一句：“顾婷婷，盛达国际的房子都是四百平以上的大平层，一平米房价三十万，你家张总都不一定买得起，更别提别人了。”顾婷婷笑了一声，气势上居高临下：“王浩宇，你到底住哪里呀、啊？”王浩宇心里觉得好笑。盛达国际那边，他还真有一套房子，但是只有爸妈来的时候，王浩宇才会回去住一住。更多的时候，王浩宇住在未婚妻那边，一是不想让工作忙碌的未婚妻跨越半个城市来回奔波，二是王浩宇喜欢他家窗户外能看得到一大片湖景。不过因为未婚妻的职业特殊，王浩宇不想和这些人透露任何关于他的信息。王浩宇言简意赅，我住你朋友家。好几个人不加掩饰的笑了起来。王浩宇，这么多年不见。怎么还那么爱为这女人？王浩宇闻声望去，对面的男人肥头大耳，浑身上下透着一股子牙皮的劲。王浩宇眯起眼睛，他是王浩宇大学四年的死对头李浩哲。李浩哲的爸妈一个从政，一个从商，家庭条件十分富裕，而王浩宇一个靠住学金和勤工俭学才能完成学业的穷光蛋，只有在学习上才能和他一较高兴。李浩哲是天之骄子，在学业上始终被王浩宇压着一头，心里自然不乐意。而他俩还有一个对立的原因，王浩宇不动声色看向了坐在李浩哲身边年过三十却依旧美丽动人的张小云。王浩宇曾经当了他三年的舔狗和备胎。张小云长得漂亮，是公认的班花和喜花。刚进大学，王浩宇才十八岁，自然对好看的女孩容易心生爱慕。张小云的追求者多到能绕着操场转两圈，因为是同班同学，王浩宇占据了近水楼台的优势，给女神分享作业，考试前画重点参加竞赛。挂上他的名字，替他完成论文。所有的付出，王浩宇都心甘情愿，只为女神每次只对我一个人绽放的笑容。后来，王浩宇才知道自己不眠不休为张小云全心全意付出的日子里，他早就和李浩哲去旅游了好多次了。而李浩哲特意在毕业的时候才告诉王浩宇真相。王浩宇失魂落魄的样子让他无比痛快，当年的满腔愤懑早已烟消云散。王浩宇看着他二人手上相同的戒指，笑道：“你们结婚了，恭喜！”恭喜了，王浩宇，你恭喜的可是太晚了，人家二开都能打酱油了。张小云维持着女神的端庄，冲王浩宇淡淡一笑，她云淡风轻的样子，好像当年被他戏耍了三年的人并不是王浩宇。张小云说道：“你刚才说女朋友，怎么还没结婚呢？我女朋友还小，不着急。”团支书切了一声：“现在的小姑娘都说不着急，其实就是只想把自己卖个高价，你给她一百万彩礼，她绝对屁颠屁颠的要来嫁你。”在座的所有人都点头称是，看王浩宇的眼神更加鄙夷和轻蔑。他们估计王浩宇现在是个没房没车、还付不起彩礼、住在女朋友房子里的软饭男。
这完全满足了他们对王浩宇的失败人生的全部幻想。班长随口问道：“老同学，不知道现在你在哪高就？”不少人竖起了耳朵，他们就是想听听王浩宇是不是真的回家卖猪肉了，自己做点小生意。就在这时，一个衍生的保安走进来，大声问道：“请问门口的兰博基尼是哪位的？您的车被其他客人蹭到了一点，车主想找您赔偿。”包厢内的人议论纷纷：“可以啊。”咱们同学里谁开的这么好的车来了？王浩宇向保安伸手示意：“是我的。”王浩宇的声音不大，却让包厢内瞬间安静了下来。你去告诉那位客人，雨天车难开，没关系的，不用赔偿了。保安估计是新来的，而王浩宇的兰博基尼也是第一次开到会所这边来，也难怪他不认识这是老板的车。保安应着出去了。包厢内誓死一般的寂静，所有人像见鬼了似的看着王浩宇。一阵鼓掌声打破了宁静。用别人的车装自己的逼，王浩宇，你可真行啊！李浩哲盯着王浩宇，咬牙切齿道：“王浩宇懒得与他解释或者争辩，这么些年上海打拼，当年被人一点就着，把自尊看得无比重要的那个毛头小子，早就不见了。”听了李浩哲的话，其他人原本无比难看的脸色渐渐缓和过来。团支书看着王浩宇，不住的摇头：“你小心人家真的车主找你算账。”爱招呼的班长说道：“同学们，我先讲两句啊。”首先庆贺咱们毕业十周年再次相聚，其次感谢李浩哲同学把咱们这次重要的聚会定到这个地方，让咱们都跟着开开眼界。顾婷婷娇笑道：“你们真别说，这家会所是 S 市最难预定的地方了。我们家老张也就来过一次，再想预定怎么预定都不上。”李浩哲面上浮现得意之色，笑道：“小事情啊，我家老爷子虽然退下去了，面子总还是有点的。”张小云露出非常得体的笑容，一副与有容焉的样子。李浩哲用施舍的语气对王浩宇说道：“王浩宇，这家会所你可能都没听说过，吃的喝的玩的都是你这辈子没见过的，好好珍惜。”王浩宇看着面前一桌吃腻的山珍海味，笑而不语。能预定到我们会所的客人都是非富即贵，通常经理都会过来看看。经理对王浩宇陪着客人吃饭已经习以为常，公事公办的询问的感受和意见之后，正要离开，王浩宇叫住了他：“这桌都是我的老同学，今天这个包厢所有的消费统统免单。”王浩宇的语气。实在太过于理所当然，一桌子人不可置信地看向他。经理面露难色。王浩宇知道他为什么为难。这家会所自从开业就从未对任何客人免单，再牛的客人来了，撑死也就是打个五折。尤其今天这个包间的消费，往少了说也得六位数。但是经理的迟疑，在其他人看来，好像是一个醉酒的客人在故意为难人家王浩宇。听到刘小马低声和旁边的人吐槽，他脑子是不是有点不正常？李浩哲直接站了起来。狠狠瞪了王浩宇一眼，随即走到经理面前，陪笑道：“姚经理，他的话您别当真，您先去忙。”李浩哲将姚经理半推半请送了出去。回来后，李浩哲带着怒气，直接指着王浩宇的鼻子道：“王浩宇，姚经理是看在我爸的面子上，才特意给安排了这个包间，你别他妈给我整幺蛾子。”顾婷婷也嗤笑着附和：“就是这一桌子菜，你一年收入都不够付的，还让人家免单，你算老几啊？市长都没你面子大呗。”接下来，众人你一言我一语的。无非就是些嘲讽和嗤笑。这时，王浩宇手机屏幕亮了，小徐发来的微信：“那批猪肉今天送不过来了。”团支书离得近，一眼瞅见了屏幕上的消息，他乐了：“兄弟，你看看这地儿，这装修可不是菜市场，也不像卖猪肉一样，说不收钱就能不收钱的。咱装逼也不能这么装。”王浩宇笑了笑，没说话。酒过三巡之后，众人对王浩宇的好奇心渐渐淡了，他们的注意力也终于不在我身上了。顾婷婷问张小云：“小云。”我记得你刚毕业那阵，不是有个星探还找你来着，想让你去拍电视剧呢。张小云看了身边的李浩哲一眼，笑道：“哪有那么容易，又不可能一下就火了。”顾婷婷摇摇头：“你长得这么漂亮，那时候又年轻，有什么不可能的？”李浩哲说出的话极其大男子主义。我们李家的媳妇怎么能出去抛头露面呢？在家安心相夫教子就可以了。张小云脸上有一瞬间的不自然，随即又笑了起来。知道张小云大学的时候其实很想出道。凭借美貌和身材，他那时候在网倘若上算个小网红。只不过他和李浩哲公开在一起之后，慢慢就不在网上发东西了。他忽地看向王浩宇，王浩宇，你女朋友是做什么的？艺术工作者，画画、编剧还是什么？正在这时，王浩宇的电话响了，正是女朋友静静打来的。浩宇，你在忙吗？没事，怎么了？颁奖礼还有一个小时就开始了，我有点紧张。深呼吸，你已经很棒了。你觉得我有希望吗？当然了，你的表现征服了很多人。我在电影里一直扮丑，也不知道呈现够不够真实，已经很贴近现实了。而且我觉得你拧螺丝的那一幕最美，天生就很熟练的样子。王浩宇故意开着玩笑
，试图缓解静静的紧张情绪。哈哈，我也这么觉得。浩宇，我感觉好多了，先不说了，导演叫我了，拜拜。挂断电话，王浩宇发现众人的目光又都落在了自己的身上。拧螺丝。顾婷婷先是狐疑，随后爆发出一阵剧烈的笑声，刺耳尖锐的声音，所有人都听得到。王浩宇，原来你女朋友是个场妹啊！听到顾婷婷的话，所有人眼中闪现着玩味。看向王浩宇的眼神更加不屑。刘小马笑得前俯后仰：“王浩宇，你好歹也是 T 大毕业的，怎么找了个场妹女朋友？高中毕业了吗？”众人起哄着：“卖猪肉的和拧螺丝的其实挺般配的呀。”李浩哲鼻腔溢出一声哼笑，不住摇头。张小云不像众人那么夸张，还手里的梨耳边掉落的一缕头发。不过王浩宇没忽视他，嘴角若有若无的笑。顾婷婷装模作样的对王浩宇说道：“我爸那汽车厂现在正招人呢。”待遇是比平均水平高一大截，还包吃住。王浩宇，你要不要带上你小女友一起来？王浩宇低头，不让他们看到自己眼中的怜悯。十年不见，他们还是和当初一样令人盛宴呢。因为王浩宇，包厢里的热闹氛围持久不停。他们终于笑够了。顾婷婷好像才刚刚看到，李浩哲一直放在桌上的车钥匙，带着几丝谄媚的语气大声喊道：“李公子，什么时候换的车？还是大 G？ 已经买了好几个月了。”听说你上个月还换大房子了，啥时候邀请哥几个去参观参观？李浩哲不着痕迹的看了王浩宇一眼，神情愉悦，随时欢迎。顾婷婷上学的时候就是个大喇叭，当即忍不住道：“李浩哲和张小云买的也是我们粤海华庭的房子，四百万。”一阵羡慕的声音响起，张小云不好意思的笑道：“婷婷，咱们以后可就是邻居了。”要我说，男人活成李浩哲这样才是人生的终极目标。对呀、啊，豪宅豪车，美女老婆什么都有啊。羡慕不来啊！李浩哲又故作谦虚道：“其实哥们要是再有点钱，就直接去买上海国际的房子了。我跟小云还是喜欢那里。”这时，那个小保安又进来了，他对着王浩宇恭敬道：“先生您好，您的车位置不太好，放那里又被别人的车剐蹭，倒还不如你把车钥匙给我，我帮您重新停一下。”王浩宇还没来得及说话，刘小马忍不住扑哧一声笑了出来：“老同学，快快把车钥匙给人家！”其他人也是一脸看好戏的神色。班长无奈笑道。不好意思啊，刚刚只开了个玩。他的话没说完，像被人忽然按下了暂停键，戛然而止。因为王浩宇掏出了车钥匙，保安接过了钥匙。好的，先生，我去帮您重新停好。我去，王浩宇，那个真的是你的车？刚刚嘲笑王浩宇声音最大的几个人，此时都进了声。顾婷婷猜疑的眼神，不住的上下打量王浩宇。李浩哲紧紧皱着眉，正要开口说话，这个团支书猛地喊了一声：“那是什么？”王浩宇顺着他的目光向桌子看去。一张淡黄色的票据，应该是王浩宇刚才从裤兜里拿钥匙时跟着掉了出来的。最上面的四个大字，还是能看得清清楚楚：豪车租品。车竟然是租的，这的确是王浩宇帮朋友去租的。他的婚礼想要五十辆同款同色的宾利，最后还差十辆，就由王浩宇负责去搞定。王浩宇也不会跟他解释这么多。这一晚上装模作样的累不累啊？都是老同学，有必要吗？有些人穿上龙袍也不像太子。这里的每一个人。可都知道你当年做过什么好事。听李浩哲说起曾经的事情，王浩宇本应该生气的，但现在王浩宇只是静静的看着他，甚至还笑了笑。咱们大伙当初捐给王腾那一万块，是被谁弄丢了？所有人都不说话，看向王浩宇。到现在他们都觉得是我手脚不干净了。王腾，我大学唯一的好兄弟，大四时被查出癌症，他家甚至比我家都穷，父母因为意外都丧失了劳动力。听说弟弟还是个痴傻的，知晓情况的辅导员号召全班为他捐款。然后派我将钱送到王腾手中，为了替王腾多凑一些医药费，我白天上课，晚上打工，夏天在去往医院的公交车上，实在忍不住困意睡了一下。醒来后，钱包里的钱不翼而飞了。面对全班人的怀疑和骂骂，所有人里面只有王腾相信我。兄弟，钱丢了我也不怪你，我这是绝症，别说意外，就是十万也不行啊。我在他病床前泪如雨下，痛苦万分，一个字都说不出来。我宁愿他骂我打我，就是对不住父母。本来马上就能工作挣钱养活他们了，爸妈也老了，他们可怎么办？那段时间，所有弄快钱的法子我都想去尝试，一面承受着全班人每日恶意辱骂，一发愁怎么为王腾凑到钱。我的精神状态濒临崩溃，终于忍不住打电话告诉了父母，什么都没说，只让我安心继续念书。第二天，我的银行账户里多了一万五千。爸爸说，一万块是班的人的捐款，五千是咱们家单独给你同学的。爸爸究竟是怎么弄到的这笔钱？只知道这一万五。对当时我家的情况来说也很难，即使我自掏腰包补上了钱，班里人仍然没放过我。他这是承受不住大家正义的指责，把偷走的钱还回来了。
，而王腾最终还是没能熬得过那个毕业的季节。不知道谁把我偷了善款这件事捅给给我 offer 公司，本来找好的工作也没了。春招早都结束了，我一时找不到工作，又赶上奶奶病重，只好先回了老家。于是大家都传我回老家和爸爸卖猪肉了。我退出了班级群，换了手机号，和他们彻底断联了。思绪从往事里抽回，王浩宇对着李浩哲淡淡说道：“污蔑了我这么些年，也该适可而止的吧。”我跟王腾之间的感情，不是你们任何人可以比的。李浩哲像听到什么笑话一般，光说不练假把式。你要真像你说的那么伟大，你能替你好兄弟照顾他爸妈吗？能替你好兄弟抚养他那个傻子弟弟吗？面对李浩哲的激烈指责，王浩宇一直保持沉默。这时电话又响了起来。王总，上海国际那边的房子物业费和水电费都替你交了，我又叫了四个阿姨，里里外外打扫了一遍。明天叔叔阿姨来了，直接就可以入住了。知道了。再替我去买一捧花，晚上来会所这边替我开个车，我喝酒了。好的，王总，没问题。电话挂断了，顾婷婷那个白眼。大家听见了没？王总，这位王总今晚给自己加了多少戏份呢？咱们说上海国际的房子贵，立马就安排人打电话，目的就是让我们知道有上海国际的房子。看看时间，小王马上就该过来了。王浩宇平静地跟他们告辞，可是班长却不让王浩宇走。怎么这就要走了？我们说好不醉不归的。此时，王浩宇看向包厢门外的班长，在他王浩宇的目光中也看到了小王。他突然倒用手指着小王：“哎，你不是那个、那个、那个，你是王豪的弟弟王安，是不是？”班长，你看错了吧？王豪弟弟怎么可能出现在这个地方？我十分肯定，没错，他们俩简直长得一模一样，一模一样。我记得清清楚楚，小王跟他哥哥长得很像，而且很巧的是，两个人在颧骨的位置都有一颗黑痣。王豪去世之后，他弟弟王安。也就是小王去找过班长，拿走王豪放在宿舍的一些遗物。班长把他叫了进来。王安，你怎么在这呀、啊？小王也没想到在这里遇到哥哥的同学，他挠挠头，笑得还好。我是来找王总王大哥的。班长追问：“你爸妈呢？你们这么些年，你们家怎么样了？”他们很好啊，有王大哥在，我们全家一直都很好。他们现在在疗养院住着，可开心了。全班人难以置信的齐齐看向王浩宇。刚刚李浩哲质问王浩宇。怎么不把王豪的父母弟弟照顾起来？王浩宇还真的照顾了，而且照顾了十年。王安他和他的哥哥一样的善良踏实，他对王浩宇特别依赖，所以王浩宇一直把他带在身边，把当亲弟弟一样，替朋友承担起儿子和兄长的责任。十年如一日，这不是一般人能做得到的。不少人咂舌，这个事儿上他们没什么可说的。一向嘴毒刻薄的顾婷婷和处处都要针对王浩宇的刘小马，也难得不发表看法。只有张小云轻声道：“王浩宇对王豪真是够意思。”小王来了，我正好走。这次他们也不再留王浩宇了。没成想，王浩宇一只脚还没迈出门，迎面碰上个人，肥头大金链子，直窝下面加个小包。老陆，你怎么来了？顾婷婷开心的冲着来人招手，她口中的老陆却看也没看他，而是对着王浩宇惊喜的伸出手：“哎呦呦，王总，你看这不是巧了吗？”陆总，陆谦，上周他跟朋友来吃饭的时候。浩宇才刚刚认识的，刚好我媳妇他们同学聚会，一起坐下再喝两杯，上次都没喝尽兴。王浩宇刚要拒绝，顾婷婷疑惑道：“你怎么跟王浩宇认识的？我怎么从来没听你给我介绍过他？”陆谦没听出顾婷婷话里的意思，会所吃饭认识的呀。哎，王总，门口那兰博基尼就是你刚提的那辆吗？你那天去提车的时候，我哥们也在，他回去跟我一说，我就猜是不是你。陆谦是个话痨，又对着顾婷婷道：“媳妇。”你不知道你闺蜜不是看上了上海国际的房子吗？我们那买不起。王总二话不说就买了一套露天的。别说边对王浩宇比着大拇指，顾婷婷瞳孔瞬间放大，不可置信的看向王浩宇，之后就彻底僵住了。王浩宇补充了一句：“这可不是我请来的演员。”杜谦看看王浩宇，又看看顾婷婷，接着看向一屋子痴呆的人：“什么演员？你们在说什么？”老陆，你说他不但买得起兰博基尼，还买了上海国际的房子，你会不会认错人了？媳妇，瞧你说的，我认错，谁也不可能认错王总啊。但刘小马还是不愿意相信，怎么可能？你一个毕业连工作都找不到的人，怎么？是啊，如果当年不是你让我丢了那个 offer， 现在这一切还真不好说。刘小马面色变得难看，你怎么知道？我早就知道了，之前捅刀子让我丢工作的人就是他。众人从震惊中渐渐缓过神来，小声又激烈的讨论起来。我的老天，那车跟那房子他真的有了，我还是觉得弄错了。这有什么不可能的？顾婷婷老公那么有钱，怎么可能搞错？现在也不可能联合王浩宇来骗我们。王浩宇除非是抢银行了，不然凭什么那么有钱？要不就是买彩票。不过这次他们看王浩宇的眼神，从最开始的鄙夷轻视
换作了好奇和探究。陆谦听着众人的话，眼神越来越迷茫。媳妇，他们说谁装穷？王总吗？顾婷婷不答反问。你说他开豪车住豪宅，那你知道他是谁吗？他凭什么就买得起？陆谦恨铁不成钢的看着顾婷婷，人家堂堂新月会所的老板，名下经营数十家餐厅、数家地产、影视、酒店，你们全班人加起来资产都没王总十分之一，人家怎么就不能买了？你别闹笑话。顾婷婷下巴大张。像脱臼了似的合不上。同学们，我没听错吧？王浩宇是这里的老板。李浩哲阴恻恻的开口，真是深藏不露，感情今儿晚上装穷是故意玩我们的。王总，王浩宇笑了声，我没那么无聊，而且我除了谦虚说自己做点小生意，好像也没有刻意装修吧。一来我就当着你们的面让姚经理免单的，可你们偏偏不信，我自然也没有多解释的必要。陆谦被众人的反应逗乐了，合着王总跟你们过来喝个酒，你们还不知道他是谁呀、啊？王浩宇解释道：“他们的确不知道，因为今天只是我们的大学同学聚会。”陆谦眼睛一亮：“王总跟我媳妇还是大学同学，你看这不是巧了吗？”王浩宇没工夫再跟他掰扯，跟李浩哲说道：“改天有空再聊，我会跟老姚再交代一次。今晚所有的消费免单，会所里还有不少放松休闲的项目，你带着同学们慢慢体验，我就不奉陪了。”李浩哲紧抿着嘴，一句话都说不出来。班长喊着王浩宇的名字，王浩宇没理会，径直离开了。小徐开车把王浩宇带到静静家楼下的时候，浩宇拿出手机想问问静静几点回来。班长打来电话，王总，我把你拉到咱们同学群里了，以后咱们可要多联系啊。在群里，不少人在群里艾特王浩宇，无一例外都是夸他的，连刘小马态度都转变了，跟在众人后面发了好几个表示赞同的表情包。众人前后态度大相径庭，简直令人咋舌，好像刚刚讥讽耻笑浩宇的并不是他们，唯有李浩哲和张小云一直没有说话。浩宇看到通讯录里有不少新的好友申请，都来自同学群，其中一个是张小云、王浩宇。通过一下吧，短短几个字，浩宇却有种不舒服的感觉，就好像高高在上的女神降临了 ，n 次允许浩宇这个凡人靠近。浩宇关掉手机，不再理会他们。第二天，静静的经纪人忽然打来电话：“静静啊，你跟你男朋友被拍了，现在狗仔拿着照片威胁我们要一千万，否则就曝光你男朋友。”静静一听，当场气得不行。王浩宇安慰他：“静静，你别激动，一千万而已，不是一千万的事。我讨厌的是狗仔的勒索行为，剧里多少人就是被他们整怕了。可是越怕越惯着他们，他们越无法无天。”静静拿出手机，打开个人主页，忽然抬头问浩宇：“浩宇，如果大家知道了我的未婚夫就是你，会有困扰吗？”“不会。”“那就好。”于是，一分钟后，某国又出现一条热度爆表的热搜，系统一度陷入瘫痪，而浩宇的电话也被打爆。静静什么都没说。只发了一张浩宇跟他的合照，于是所有网友都知道了影后的王先生长什么样了。今天浩宇他们都没有工作安排，关掉手机，回到浩宇的房子里，享受了一段难得的静谧时光。第二天，浩宇刚开机，小王的电话就过来了，他的声音听起来很生气：“你看我给你发的东西，故意抹黑。”浩宇打开微信，看到小王给浩宇发了一个文章链接，文章里不但用大段篇幅造谣静静是坐台小姐出身。而且不知道从哪里弄来的照片，说静静入圈后勾搭导演，勾搭制片人，不知道上了多少人的床，才拿到这个金马影后。点开那张照片，照片里的确是静静，粉红色的灯光旖旎，她的整个后背裸露着，一个年逾五十的人正抚摸着她光滑的背，凑近她耳边，不知道在说什么。浩宇只想了一瞬，便决定把照片拿给静静看。真没想到有一天，脏水会泼到我这里来了。果然人红是非多，不管怎么说，浩宇，你给我看这个，说明你是相信我的，这就够了。但是只有你信不够，我得让粉丝们、网友们也知道我并不是这样的人。去年不是拍了一部文艺片吗？最后没有过审，这是当时导演在给我们讲戏，示范动作给我的对手演员看。知道这些就足够了。好了，你好好休息，剩下的都交给我来办，你什么都不用管。王浩宇安排的人十分靠谱，很快就帮王浩宇查清了那篇造谣的文章来源。那个文艺片的导演在某博上发表了一段话：“梁小姐是我从业以来极其敬业的一位艺人。作为一名年轻艺人，她对艺术的追求很努力，未能成功与大家见面十分遗憾。但拍摄过程中，每一位第一片酬出演的演员，在剧组辛勤付出的工作人员，都让我永生难忘。”然后他配上了一张照片，照片里正是静静裹着后背跟导演在说话。不同的是，这张照片里人很多，有摄影师、打光师、化妆师，傻子都能看出来这是拍戏现场。接下来，当时剧组里的其他工作人员纷纷出来留言作证，照片、视频都有。粉丝和影迷们看到这个底气十足的大肆转发
，有力的回击那些刚开始污蔑辱骂他的黑子们。我打开大学的同学群，消息太多，我快速翻看了一下。从昨天静静公布我俩照片时的震惊、艳羡、赞美之词，到今早那篇文章出现后的质疑和讨论，李浩哲难得出现在其中，说了几句幸灾乐祸、落井下石的话，什么婊子无情、戏子无义，什么键盘侠。我冷冷看着这些话，然后把我找到的证据发在了群里，群里瞬间又炸锅了。张小云跟别人的聊天记录我都拿到了，就是他让人搜集对静静不利的资料，然后故意放在网上找水军转发，扩大影响。我不知道张小云为什么要这么做，是怨恨我没接受他的恩赐，他的好友申请吗？十年都不联系了，现在更没有必要了。是嫉恨静静，可静静跟他从来就不认识，不管他是为了什么，我绝对不能容忍放纵他伤害静静。群里哪位懂法？这种情况，未婚妻该怎么追究责任呢？发完这段话，我退出了群聊。半个小时后。班长发来了一段视频，视频里是李浩哲黑着脸，不情不愿地跟我道歉，并表示张小云已经被吓到了，他还怀着第三胎，不能受到刺激，希望我大人有大量，不要再追究了。他们愿意给我经济赔偿。我把证据和视频给静静看，静静皱着眉，这个张小云就是你上大学时候喜欢过的那个班花吗？浩宇不好意思的点头，还好人家没看上你，这样的人你敢要吗？那你想怎么办？她都怀孕了，真把她怎么样？到时候舆论又成我们的不是了。算了，他本人出个道歉视频就好了。班长把浩宇的话转达给李浩哲之后，李浩哲刚开始不肯做出退让，欺负我就算了，欺负我未婚妻那是绝对不行。如果不愿意，就算静静不追究，我也要追究张小云的责任。无奈之下，最终张小云录了一段道歉视频发在网络上，视频里她哭得楚楚可怜，好像她是个受害人一样。有一小波水军出现，试图继续引导舆论为张小云说话。浩宇让人把那些留言都给解决掉了。张小云在网上公开道歉后，李家的脸面就扛不住了。李浩哲他老子怎么说也是个有头脸的人，这么一闹，多多少少对他的声誉有点影响。但这些都跟浩宇没关系了。九个月之后，班长告诉浩宇，张小云生了是个女孩，连着三个女儿。李浩哲和他妈火了，再加上当初道歉那件事的风波，他们现在对张小云还有怨言。李浩哲在外面乱搞。他把一气之下，差点打断他的腿。班里的同学现在都有点看不起李浩哲了。班长，以后这些事不用来告诉我了。放下手机，浩宇看向旁边的静静，静静和浩宇相视一笑。你们支持浩宇的做法吗？十多年前，大伯家抢了浩宇的房子，还把他逼出家门。十多年后，房子拆迁之时，大伯竟然还逼浩宇签转让协议。可他不知道是浩宇不但是这房子的业主，还是这楼盘的开发商。浩宇拿出手机。就拨通了属下的电话，小刘，这块区域不拆了，围起来。老家的房子是八十八平的破旧房子，根据当地行情，大约能获得二百多万到三百万的赔偿。为此，大伯拼命的给浩宇打电话。浩宇啊，我的好侄子，你快回来吧，拆迁办的说了，房子拆迁必须要你回来签字才行。虽然浩宇非常厌恶大伯一家人，但是为了大局着想，最终还是选择踏上了回家的归途。这套房是浩宇爸爸单位分的。十几岁时，爸妈因为出车祸去世了，赔偿款也是大伯拿的。他们一家就打着照顾浩宇的名义住了起来，从此就再也没有离开过。之后，浩宇没睡过床，晚上只能在地上搭个地铺。家里的家务、农活都是浩宇在做，就连吃饭用钱也要看大婶的脸色。尽管那些钱是爸妈留给浩宇的。高考时，浩宇考上了一本大学，大婶去教学，他却说家里也没钱了，弟弟还要读书。附近有工厂招暑假工。待遇不错，你去试试。我不去，我爸妈留下的钱已经够我的学费了。这么多年供你吃供你喝，不花钱的吗？这个家你爱住就住，不住就给我滚。就这样，年轻气盛的浩宇离开了那个家，在工厂当学徒，在工地搬砖，吃了不少苦。期间，大伯偶尔会打电话给浩宇，总是诉苦，诉说家里的不易，让他不要怪大神。可是三年后，堂弟用了浩宇父母的钱出国留学了。浩宇的女朋友竟然也移情别恋，和堂弟在一起了。从此以后，浩宇就再也没回去过那个家。时间久了，若不是大伯的提醒，浩宇几乎快忘了家里的那套房子了。几个小时后，大伯见浩宇回来了，赶紧走上前，热情地说道：“浩宇，我的好侄子，你可终于回来了，就等你了。”浩宇没有理会大伯，而是打量起这个家，破旧的房子堆满杂物，堂弟王小马颓废地玩着游戏，头也不抬。浩宇那前女友张小云。从那一身地摊货，也能看出他这些年过得并不好。浩宇还听别人说起过，王小马自从去国外读的是所普通大学，回来以后连工作都找不到，天天在网上炒股，最后把大伯的钱都败光了。张小云为了补贴家用
，做完月子就去了外面打工，时常被婆婆和老公恶语相向，甚至被打过几次。此时的浩宇对这一家多多少少有些同情。大伯拿出合同，浩宇，你赶快签字吧，这一周已经是最后期限了。浩宇接过合同一看，不看不知道，一看吓一跳，这根本就不是什么拆迁合同，而是一份房屋转让协议书，上面明确写着将这套房子转给大伯，协议签订后立即执行。大伯。你有没有搞错？这房子什么时候成了你的了？是这样的，这拆迁的除了一笔总费用，还要按人头给补助。你一个人能补多少？转给我是最划算的。旁边的大神也说道：“这有啥呀？到时候我们把钱给你，是给我的转让费三万吗？”“是啊，白给的三万多好啊，够你在工地搬一年的砖了。”“呵呵，拆迁加补助差不多三百万，你们竟然只分给我三万，你们这算盘打得真好啊！”浩宇，这房子又破又旧。这些年维修也花了不少钱，太阳能啊、电线啊、管道都是重新弄的，你可啥也没管事啊。更何况你爸妈走的时候可交代了，让我们搬过来照顾你，所以这房子也是我们的。你们别做梦了，这合同我是绝对不能签的。一直在打游戏的王小马砰的一声站起来，王浩宇，我告诉你，这合同你签也得签，不签也得签。别以为我不说话，你就把我当傻子。你说话的时候，我也一样把你当傻子。王浩宇，我看你真是欠揍。王小马说完。就想冲过来打浩宇，却被大伯拦住了。小马，你别闹，回你屋里去。大伯使了使脸色，王小马只能气呼呼的进了里屋。浩宇啊，你听我说，你爸留的这房子虽说名头上是你的，可水电、燃气费、垃圾费都是我们交的，人家拆迁办也是找我们谈的啊。那又怎样？如果你不签转让协议，那我们也不会搬走的。到最后一拍俩散，大家一分钱都别想要。浩宇觉得可笑，这大伯一家人。还真是一副死猪不怕开水烫的样子。亏浩宇来的时候还想着，如果他们态度好，也懒得计较当年的事。浩宇拿起手机打了一个电话，东南路三十六号，强制驱赶。一旁的大伯惊讶道：“浩宇，你在拆迁办工作了？有没有一种可能，这地方的开发商就是我？”大伯听后愣了一会，然后嘲笑道：“浩宇，你还真是自不量力啊，吹牛都不打草稿的。”浩宇冷笑一声走了出去，当天晚上就签了拆迁协议。然后让拆迁办的人回了他家。大伯家人看到外面的阵仗，任凭外面再怎么敲，也窝在屋里一声不吭。邻居们听见了，都凑过来看热闹。现在是文明社会，你们怎么硬来呀？这也没有到最后期限呀。拆迁办的人见敲门没人回应，拿出强制驱逐的文件贴了上去，并且守在了门口，和前来看热闹的邻居说明了情况。这家业主已经签了拆迁协议，可是一直挨着住的亲戚却不走。这时邻居们才知道。这套房子根本不是大伯一家的房产，他们属于鸠占鹊巢。大家马上起哄起来，都说大伯一家的不是，不讲道理。门外闹得热闹非凡，里面一家人一声不吭，不回应，更不开门。助手小刘给浩宇打去电话：“哥，他们不开门，这该怎么办好？他们总不能躲一辈子，轮流守着就行，总有熬不住的时候。这么一家子，总要吃喝拉撒吧。”第一天还算平静，大伯一家有吃有喝。可是第二天，大伯就开始骂骂咧咧。骂的内容不外乎浩宇这个白眼狼，连带着父母管教不严一类的话。这种几十年的老房子了，房门破旧且不隔音，门外听得一清二楚。第三天，他们就有些坐不住了，开始轮流找借口出门，一个说要上班，一个说要买菜。可以可以，全都出去都行，只是出去了就别回来了。本来这房子也不是你们的。这一听，他们连忙关紧了房门，一家人开始小声的预谋着什么。又过了一天，这一大家子又行动了，大神打开房门，大声呼道。说家里没吃没喝的，说王浩宇要把他们一家逼死。王小马也站在门口叫嚣谩骂。门口守门的小刘一脸惊讶：“没吃没喝的，饿死可不行啊！这是我们浩宇大哥给你们准备的东西。”说完，一袋子食材甩了进去，砰的一声砸到了地上。王小马一看都要气炸了，急忙冲了过去：“老子今天就打死你！”王小马说完，握紧拳头就朝小刘打了过去。可是他没想到的是，小刘是练过的，一秒就制住了他：“你们可是非法居住！”我们是文明居住，你在动手，我可要正当防卫啊！王小马咆哮，像一头发狂而无作为的野猪。邻居听到声音赶来了，纷纷劝解：“放他们出去吧。”“是啊，一家子老小的，虽然做事不地道，还是别关照了。我没有不准他们出来啊，是他们自己不愿意出的。”大神尖叫了道：“你说出来了就不准回来，这样我们谁敢走啊？”邻居也是无语了：“大神，这就是你的不对了，这房子又不是你们的，你霸占着还有理了。”大伯一家见无人帮腔，气呼呼的又轰的一声关进了门。两天后，他们却是熬不下去了，打包行李搬家了。不过要搬的地方竟然是一楼院子的杂物间。这老式居民楼修建于七十年代。
，家里面积小，所以大家都在院子里搭了杂物店。浩宇家这间是大伯一家搬来后修的，这么多年也已经四处漏风，破败不堪了。根据拆迁政策，自建房不纳入房屋面积，但每家另外有二十万的补偿。所以这次建房，他们到底有没有分？你说有吧，是依附业主的；你说没有吧，这房子是他们自己修的，还有一份房产，说明他们竟然绞尽脑汁打起这个主意。不过死赖着没用，他们必须滚。实在不行，就给他们二十万打发了事，反正这点钱不算什么。可谁知道贪婪的大伯一家心比天还大。小刘和他们谈的时候，他们竟然嬉皮笑脸的说不搬了，就在这里了。张小云还扬言正准备要二胎呢。这附近学区好，搬啥搬？这房子是我家自己搭的，我们想住多久就住多久，你们管得了吗？小刘回来的时候气得牙痒痒。哥，你是没看见他们那个猖狂样子？特别是你那个大婶，不但端着水盆吐我们，还拿扫帚赶我们。我看他们只是曲线救援，想多要钱罢了。其实心里急得要命，巴不得我们再去谈判。那现在怎么办？先晾几天，我们不去，他们反而急。小刘出去后，浩宇的思想回到十多年前。当时大婶不肯拿钱给我交学费，我一气之下离开了，在工地工厂之间辗转游走，长期营养不良，导致身体也差。十九岁的我生了一场大病，没钱不敢去医院。当时正是大年三十，工棚里的师傅也都回家过年了，只剩我自己。我高烧四十度。几天不退，躺在工棚里浑浑噩噩好几天。打电话给大伯、大婶就抢过电话，阴阳怪气的嘲讽我。以前我对他们有怨恨，但仍存一丝希望。此事已经全部烟消云散，我一句话没说就挂了电话。后来拾荒的一个大婶发现了我，她领了诊所的老医生过来，又天天给我熬药，就是小刘的妈妈。我前几年好不容易找到了她，想给她钱物作为酬谢，可是她却拒绝了，说她肯定不能见死不救啊，这都是应该做的。后来我就把小刘带在了身边。当成了亲弟弟对待，我这个人有恩报恩，有仇也要报仇。大伯这一家人不该拿的，一分也别想拿到。之后的几天，拆迁办的人没再去过，那院子也到了最后期限了，居民已经全部搬走了，片区已经断水断电、断燃气了，只剩下大伯一家。挖掘机也已经入场了，每天轰鸣声不断，灰尘漫天。但这么恶劣的生存环境下，他们还在苦苦煎熬。小刘去看了几次，回来报告：“哥，你大伯一家人还真够顽强的。”他们晚上点蜡烛，水从百米外的水管一桶一桶接回来的，最后还买了煤球烧火煮饭。不过今天他们好像急了，来办公室找我两次。愉快上钩了，好戏就要开始了。又过了三天，哥，你大婶一家已经彻底急了，现在正在拆迁办公室闹事。我倒要看看他能怎么闹。于是浩宇开车去了拆迁办，一进门就看见大婶坐在地上拍着大腿哭天喊地。这个王浩宇真是没良心啊，做事太狠心了。当初要不是我们两口子收养他。他早就饿死了，现在他却恩将仇报，去拆迁办，却逼我们去死。这房子可是他爸爸口头协议送给我们的呀。办公室的人自然是清楚这些事的。大家冷眼旁观着，没一个人去扶，也没一个人搭话。浩宇去的时候，小刘快步跑过来：“哥，你看怎么办？你大婶又来闹了。”浩宇看向地上疯癫的大婶：“你想干嘛呢？”王浩宇，你是什么意思？你把院墙也推了，周围房子也砸了，你是想把我们砸死啊？浩宇看向小刘，小刘，这怎么回事？不是说了要注意安全吗？小刘一脸无辜地说的说道：“挺安全的，我们推的时候都注意了方向的，还拉了警示线。”浩宇回头看向大婶：“你放心吧，砸不到你们的。”大婶弹跳起来，像一只炸了毛的鸡。王浩宇，你在这里给我装傻是不是？你到底来不来谈赔偿？小刘不是已经跟你们谈过了吗？按照拆迁政策，二十万你们拿去就是了，还要怎么谈？王浩宇，二十万你这是打发叫花子吗？没有五百万，你们休想我们走！要拆房子，除非修在我们的尸体上。既然这样，小刘，你去通知所有业主来拆迁办开会。好的，我这就去办。东南片区一共二百户，他们已经签了合同搬走了，现在手头只拿到了一小部分拆迁款。这一通知，大家以为是来领钱的，于是兴冲冲的就来了。谁知道会计处那都不在，院子里还坐着披头散发的大婶，大家蒙圈了，七嘴八舌议论起来。有几个心急的已经嚷了起来：“拆迁款还要多久可以拿到啊？”“是啊，新房子我们都看好了，就等着钱到位了。不是说了开工了就付款吗？挖掘机现在都已经入场了呀。”小刘张口维持纪律：“大家安静了下来。东南区是我们公司今年的重点项目，我们比你们更着急，更想早日上轨道。可是现在遇到困难，我们也是没有办法呀。”“什么困难？不会没钱了吧？上头不是给你们批了吧？”大家七嘴八舌说完后，小刘缓声道：“拆迁款和政策都没有任何问题。”小刘看向支棱着脖子的大婶，但这户人家死赖在自建房里不走，扬言说挖掘机只能从他们的身体上踏过去，我们也不能闹出人命。
，没办法，只有暂停啊。这是谁家呀？哦，我认识，就是冒充业主死赖着不走的那家人，脸皮还真是够厚的呀。大婶被说的脸涨得通红，她站起来就骂：“你们知道个屁！别听他们胡说，那房子是我男人的二弟生前说好送给我们的。你在这里开什么国际玩笑？你说房子送给你们，那房产证怎么都在人家儿子手里啊？再说了，拆迁协议人家也已经签好了，那自建房也是我们的呀。”反正我不管，不满足条件我就不搬。你们能拿我怎么样？他开口就要五百万，自建房就是一家补偿二十万，这是统一规定的呀。大家一听哗然的，一个自建房还跑来当钉子户，真的是不要老脸。赶快滚吧，真是一颗老鼠屎，坏了一锅汤。大神脸色由红转青，嘴唇拧成了坚硬的弧线，他气愤的一声不吭，转身就离开了拆迁办。小刘摊了摊手，看向大家，这家人一直闹，我们也没办法吧？项目只有暂停啊。什么时候解决了，我们就什么时候付尾款。大家情绪激动，都嚷嚷起来，都散了吧，散了吧，你们也别急，我们尽量想办法解决，反正也是时间问题。小刘说完后就回了办公室，关上门也不做任何回应了。而外面这些业主站在那里，气愤地讨论了很久，才陆续慢慢地离开。哥，这办法真的有用吗？小刘，你就等着看吧，这就是所谓的羊群效应，又叫从众效应，个体会受到群体的影响，从而改变自己的观点。如果大部分人都不签拆迁协议，他们会觉得理所当然，会统一战线一起谈判。但是当大家都签了，只剩这一户刺头闹事，大家就会把他们视为眼中钉、肉中刺。更何况这户刺头连业主都算不上，所以与其和大伯一家拉扯，不如把事情说清楚，把矛盾扩大化、集中化，让舆论与群众来制裁他们。哥，你说的好像很有道理。此后的几天，事情如浩宇所料，大家的怒气被拉到了满格，开始有人往那棚子里扔老鼠、癞蛤蟆。大伯他们一家人一出门就有人指着他们的鼻子怒骂，现在的境况就跟过街老鼠一样。而王小马和他妈一样，是个一点就着的暴脾气。短短两天，他打了几次架了，局里都进了几次了。大家的目标很明确，为了收到尾款，就是要赶人家走。在这个过程中，浩宇一直默默地看着热闹，这种沉默旁观的态度，很快被大家视为了缺乏魄力的表现。别人电视里的拆迁办，各种狠毒的手段都用上，逼得钉子户哭爹喊娘。你们这也太温和了，小刘无奈的解释道。我们也不能做违法的事啊，我们也很无奈啊。没出息，就你们这么墨迹，什么时候才能开工啊？我们浩宇老板都被上面骂了好多次了，项目拖沓，现在总公司也不给钱了。我看你们这样就成不了事，还得我们来。你们可别惹事啊。那你们管不着。阿姨说完就转身离开了。小刘进了办公室，就笑着跟浩宇说道：“哥，大家好团结，你大伯一家人马上就能滚了。”我看未必，我那大伯心眼可是多得很。怕是还能使出别的招来。一个星期后，浩宇的猜测成真了。总公司传来的消息，有人写了匿名检举信，举报浩宇这个拆迁负责人，指使他人作恶，还扬言要报警。举报人不是大伯一家，还能是谁？浩宇是真的震惊了。要报案就去报吧，举报什么？更何况我怎么成了拆迁负责人了？我真的是开发商？我说了两次，他们怎么就不信呢？哎，这年头，说实话都没人信了。七年前也是我在工地大病初愈之时。工地上来了一个陌生的老头，他七十出头的样子，衣着光鲜，头发发亮，看到我的第一眼就问：“你就是浩宇？”他说：“他是我外公，我的确有个失踪多年的外公。当时八几年出国潮的时候，他去了国外，刚开始还时常联系寄钱回来，后来消息越来越少，直到渺无音讯，一家人想尽办法也找不到人，只当他死在外面了。如今死去多年的外公竟然好端端的站在我面前，很不可思议，但我很快就相信了他，因为有当年的照片。”也因为我们相似的眉眼，我是在一次国外的冲突暴乱中被撞伤了头部，昏迷了很久才清醒，醒来的时候丧失了记忆，完全不记得国内的一切了。近几年才慢慢开始恢复，现在放下一切来国内寻亲，才发现你外婆和你妈妈都已经过世了，我的亲人只剩下你了。浩宇，跟我回去吧，你才二十来岁，还得读书。外公用期待的眼神看着我，就这样，我跟外公出了国，出去之后，我才发现他早已身价不菲。这几十年里，他的生意做得很大。在当地的华人圈里也是赫赫有名，但因为各种原因，他多年来都没有再娶妻生子。我是他唯一的亲人，我听从外公的安排继续读书，毕业后去了自家企业，从底层做起。前几年回了国，主要负责东南地区的房地产开发，东南区就是我们今年的重点项目之一。本来我不想过问往事，但挨不过大伯一遍又一遍的打电话催促，我才回来。我原本想看着血缘关系上，对他们保持善念，谁知他们作妖至此。浩宇正回忆这些往事，手机响了。是外公打来的。外公，那个举报的事，我很抱歉。
，你大伯家的事我原本不想过问，但他们真的是给脸不要，竟然诋毁我的亲孙子。你放心，这件事我会尽快解决的。外公叮嘱了浩宇几句，才挂掉了电话。当天下午，总部就发来了一份文件，上面写明了浩宇是东南地区负责人的事。这份文件就贴在拆迁部门口。半夜的时候，大伯悄悄跑来看了。第二天晚上，有个人悄悄来敲浩宇的房门了。这人竟然是王小马的老婆，也是浩宇的前女友张小云。他很明显的打扮了一番，化着淡妆，还喷了香水。浩宇，我能进来吗？进来吧。就这样，张小云进了浩宇的房间。张小云怯生生的看着浩宇，眼神如受伤般的角落。浩宇看了，心里某个地方触动了，因为当年浩宇和他在一起的时候，也是因为这样的眼神。过去这么多年了，你终于成功了，你居然都住上总统套房了。张小云和王浩宇是初中同学，他家是外来户，他家境贫寒，家里有个不懂事的弟弟。父母又重男轻女，十几岁的他承包家里所有的家务。有一次，他被他爸妈打了一巴掌，蹲在墙角哭。浩宇实在看不下去，就过去安慰他。从那以后，他们就成了朋友。后来，张小云高一就辍了学。不久后，浩宇的爸妈也去世了。这些苦难时光，他们都彼此安慰，这也让他们的感情越来越好。高三毕业后，浩宇被迫离开大伯一家。当时，张小云抱着浩宇哭：“你等我，等我稳定了，我就回来娶你。”谁知道浩宇走后的一年，就传来了他和堂弟王小马在一起的事，还准备打工贴补王小马出国留学。从此，浩宇就把这个女人从脑海中抹去了。偶尔还是会有刺痛的感觉，但随着时间的推移，已经很淡了。张小云看着浩宇，小心翼翼地说：“是爸妈让我来的，拜托了，我们能谈谈吗？”“什么事？说吧。”张小云眼睛湿湿地说：“以前是我对不起你，那是我爸妈逼我。他们说王小马马上要出国留学了。”以后肯定会有出息的，逼我跟他在一起。王小马哄骗我，还强迫了我。浩宇，你能原谅我吗？浩宇面无表情地说道：“你今天来就为了说这个，不是谈拆迁的事吗？”张小云点了点头。浩宇，他们让我来谈拆迁的事，可是我只想谈我们之间的事。我们之间有啥事？那些已经是陈年旧事了。你现在都是当妈的人了，就别矫情了。张小云听浩宇这样说，快要哭出来了。浩宇，你真的这么想吗？这么多年我一直在想你。特别是那天见到你，我是又激动又紧张。张小云虽然打扮过，但眼角的皱纹隐约可见，泪水也冲掉了脸上的粉底，露出了不带光洁的皮肤。岁月早把她磨成了一个沧桑憔悴的妇人。浩宇怜悯的看他一眼：“张小云，我们的事已经过去了，你还是哪里来回哪里去吧。”浩宇，你真的不能原谅我吗？浩宇有点不耐烦了：“你老问这种问题干嘛？原谅了就有可能再续前缘吗？不原谅就表示我还心中郁结，对你还挂念吗？”事实上，浩宇根本就不在意这个女人了，就是年少时期的一段可笑往事罢了。张小云紧盯着浩宇，你的沉默告诉我答案了，是你逼我的。张小云说完，就扯下了裙子哭了起来，死拽着浩宇又哭又喊：“浩宇，你不要这样，求求你放开我，求你了。”浩宇推开他后，房门被砰的一声撞开了，大伯一家齐刷刷的冲进来，王小马手里拿着手机拍照，对着张小云就是两耳光扇过去：“好你个王浩宇，居然欺负老子婆娘！”大神也在旁边尖叫了起来：“抢了我们的房，还要抢我家儿媳，王浩宇，你还是个人吗？”张小云站在一旁呜呜的哭起来：“老公，他约我过来，说是谈拆迁的事，结果一进来，他就对我动手动脚的。”浩宇嫌弃的看着这群人，真不明白他们的脑子是被门夹了，还是被是糊了，居然想出这种馊主意。一片混乱中，小刘听见响动，急匆匆跑了过来：“这这是什么情况？哥，你一个青年才俊，钻石王老五。”在饥不择食也不能找这位大姐啊！这大姐一看就跟我你差的辈分啊！张小云呆愣了着，王小马冲过来就要揍浩宇，在距离浩宇还有一米的地方，就被小刘一脚踢飞了出去。大伯颤抖着举起了手机，刚刚我都录了下来，走去局里。浩宇笑了笑，正好我也是这么想的。就这样，一行人浩浩荡荡去了局里。大伯一家开始七嘴八舌的诉说浩宇夺人之妻，又是视频，又是展示张小云脖梗的淤青红痕。浩宇不慌不忙的等他们说完，示意小刘把东西交上去。U 盘插入电脑后，出现了张小云进屋的画面，从他哭诉哀求到撕扯自己衣服扑过来，完整的很。看到这个视频，叔叔都无语了，这明明是女的先扑上去的呀，男的甩半天才甩掉，原来是仙人跳啊！不好意思啊，哥，我误会你了，我就说你看不上吧。浩宇对叔叔说道，因为我们经常会在酒店谈生意，所以会在客厅设置监控，这一点酒店是清楚的。叔叔问浩宇是否打算立案。他们一家傻眼了。大伯马上说：“不能立案，不能立案。既然是误会，这件事就这么算了。”
。王小马转身给了张小云一巴掌：“是你这瓜婆娘自己凑上去的，看不去我怎么收拾你？”二婶要求叔叔家丑就不外扬了，那要看人家当事人的意思。浩宇面无表情地说：“等我的律师过来再说，我会保留追诉他们的权利。”回去的路上，小刘对浩宇好声佩服：“哥，你怎么预感到他们会来这一手的？贪婪惯了的人，就像走在了钢丝绳上，是不可能退回去的。”等律师来了，是不是可以让他们滚了？也许吧。第二天，律师马上拿了相关文件去了大伯家的自建房，但是大伯一家坚持没表态，既不说那天的事，也不说搬走的事。浩宇听后，一股子无名火上来了。这家人我忍太久了，也不能再忍下去了，是时候来个了结了。传下去，马上开工。工人很快全来了，开着挖掘机就要往那间自建房上面撞。大伯冲了出来，压死我吧，反正我不想活了。王小马也大声的咒骂起来，大婶也坐在一旁哭天喊地。大人哭嚎起还念，场面混乱的不可开交。挖掘机被迫停住，小刘紧张的问浩宇：“哥，这可怎么办？”浩宇挥了挥手。示意第二批工人上场，浩宇一脸淡然地说：“把他们围起来，不拆了。二十万我都懒得给了。”外公那天的话点醒了我。面对这种死皮赖脸的人，绝不能妥协，也不能把自己陷进去。我们最多是改的时候麻烦了一点，但是他们挺着结果，只会更惨。是啊，他们这种有自建房又算不上业主的人，闹剧打官司是比糊涂账。除了协商，并没有更好的办法。既然谈不拢，这十平米的地方我就不拆了。这些天我多次约了设计师，重新修改了设计图。这片区域原本是商场、餐馆后方的停车场，现在把它调换了一下，设置成了垃圾烧水放置场。他家用砖块砌的墙围起来，垃圾桶、水桶就放在墙边。当然，出于仁至义尽的考虑，打个小涵洞让他们出行也是可以的。既然是垃圾，以后就以垃圾为伍吧。工人很快行动起来，又是水泥，又是拉直线，很快就砌起了围墙。这围墙差不多一米高，巴掌大一块地方，很快就围了个水泄不通，越看越像坟墓。大神脸色大变，你们不能这样啊！怎么能把我们围起来？大伯也扑腾起来要去堵墙，小刘直接警告他们：“你们自己的房子想怎么折腾就怎么折腾，要是胆敢破坏我们公司财物，就等着吃官司吧。”不过之前那些人跳的案子还没审呢。大伯一家人站在那十平米的房子门口，脸色一个算一个的灰败。东南区的事也算尘埃落定了。开工后很快按照约定给业主们结清了尾款，他们一个个欢欣鼓舞，就跟过年了一样。作为业主。浩宇也领到了三百万的赔偿款，他转手就以小刘的名义买了一套房子。小刘，你就说那房子是你买的，赶紧接阿姨过来一起住。小刘激动地说道：“哥，这哪行啊！要是被我妈知道了，会打死我的。我给自家弟弟买套房怎么了？小刘，你就安心住着，没有你的妈妈，我哪能活到现在？滴水之恩，自当涌泉相报。帮过我的人，我会记一辈子。反之也是如此。比如大伯一家，现在工地上每天都有人去参观大伯的房子呢。”这巴掌大的地方可咋住人呢？还天天钻狗洞出来，真是笑死人了！这家人活该。东南区的视频与照片也上了热搜，舆论吵得沸沸扬扬，连带着股票都涨停了。处理完这边的事后，我也要离开了。临走之时，浩宇专门去了一趟大伯家，他正费劲穿过涵洞往家走，看模样像是老了十多岁。听说他们一家他过得挺惨的，王小马赌博成瘾，一家人就靠着他的退休工资和张小云在超市打工的钱生活。大伯看见浩宇后，迫切地问：“浩宇，你还是不忍心是不是？我们终究是亲人，打断骨头连着筋。你现在发达了，也不能这样对我们的。那二十万还能给吗？多的我们不要了。”浩宇看着他满脸皱纹的脸，不能了。大伯一脸失望地看着浩宇，而浩宇的内心已经毫无波动。朋友们，你们支持浩宇的做法吗？姐，我的车开腻了，我想换辆车，你能把姐夫的奔驰送给我吗？弟弟，我和你姐夫已经离婚了，我现在是无家可归。身无分文了，你能收留我吗？什么？你们不是好好的吗？怎么突然就离婚了？你姐夫公司破产了，天天有人上门讨债，家里实在没法待了，姐姐只能投奔你了。姐夫那么大的公司，怎么就破产了呢？我还想着让姐夫投资我创业呢。看来要你们的奔驰车也没有指望。姐夫原来那么大老板，难道没为自己留些财产吗？不能一点钱都没有吧？是真的没钱了，我们俩现在还欠着三百多万的外债。那你们离婚了，孩子跟着谁啊？俩孩子都跟着我。我们现在公司没了，房子也被没收了，所以我想去你那里，让你收留我们。你姐夫这次想要东山再起，怕是不可能了。弟弟，我现在就你一个亲人了，你可一定要帮帮姐姐啊！姐，你是想来我家躲债吗？我想要的那辆奔驰车是不是也泡汤了？是啊，车也没办法给你了，已经卖掉还债了。不过你放心，你姐夫手上还有一些基金，过段时间就能取出来了，到时候我们就搬出去，肯定不会拖累你的。姐夫都已经和你离婚了。
，就算他把基金取出来，能给你吗？你还要带两个孩子来我家住，这我可做不了主。我要和你弟妹商量一下。好，你和弟妹好好说说。我们先在县城找个旅社住下，你要尽快答复我，我身上没多少钱了。好的，我这就和你弟妹商量。几分钟后，老婆，我姐姐要回来了。姐姐来了，在哪呢？她这次回来又给我们带了什么好东西？她带着两个孩子，现在在县城，还没到家呢。那你快去买些好菜招待他呀，老婆，你别那么高兴，姐是过来投奔我们的，你也别指望他会给我们带什么好东西。怎么了？难道他被姐夫抛弃了吗？姐夫公司破产了，他们也离婚了，所以你就别再想着从我姐那里能得到什么好处了。不会吧？他们家那么有钱，就算姐离婚了，也能分到一大笔钱吧？别提了，姐不但一分钱没分到，还欠着一百多万的外债。你快决定，让不让姐来家里住，她还等着我去接她呢。你是说姐来咱们家是来躲债的？那她要待多久啊？不会赖在咱们家不走了，还带着两个拖油瓶？不知道，她说过段时间姐夫的基金取出来，她就搬出去住。但他们都离婚了，姐夫的基金能给他吗？可能要长期住我们家吧。他们来了，岂不是要拖垮我们？突然家里多了三口人，我们怎么养得起呀、啊？那你的意思是？当然是不能让他来呀、啊。他一个落魄的富太太，没干过什么活，又带着两个孩子，又不能上班。还要担心被要账的追债，我可不想过那种日子。可是她毕竟是我亲姐姐，我就接他们回来住几天吧。如果这样不管她，确实不合适。你傻呀！万一被追债的找到了，我们家以后的安生日子可就没有了。那肯定不行，绝对不能影响我们的正常生活。所以啊，老公，这个时候我们就别去理他了。我们不管他，他可以去找他朋友帮忙。放心吧，他肯定没事的。那好吧。第二天，弟弟，你和弟妹商量好了吗？什么时候来接我们，姐？我们还没有商量好呢。要不你先找朋友帮帮你吧。这种时候哪好意思麻烦别人呀？你就先让我去你家住几天吧。我们不会住很久的。姐，不是我不想收留你。你看你现在公司破产了，又离了婚，还带着两个孩子，欠着一屁股债回来。我怕邻居会说闲话，到时候你心里难受。我现在也是走投无路了才来投奔你的。你就先接我们回去，孩子们不能一直跟着我住宾馆呀。姐，我的车坏了。没办法去县城接你，本来想要姐夫的奔驰车的，没想到你们却破产了。弟弟，我之前对你那么好，你不会都忘了吧？自从我参加工作，每个月都给你寄零花钱，你结婚买房买车都是我掏钱给你置办的。现在我落难了，你就眼睁睁的看着不管吗？姐，你也别怪弟弟无情，你现在一屁股的债，我如果收留你，不是自找麻烦吗？你也不想弟弟我没有安生日子过吧？你说什么？亏我以前那么照顾你，父母走得早，我们两个相依为命。我处处为你着想，护你周全，现在你却这样对我。行了，以前的事就不要说了。对于你现在的处境，我真的是无能为力。如果你还把我当弟弟的话，就不要为难我了。我只是想让你给我们一间房子住，让我和孩子安顿下来。我会出去找工作，不需要你们管我们的生活费。说的好听，你都这个样子了，还怎么出去找工作？光是别人在背后指指点点就够你受的。我出去也是要面子。行，我不为难你了。你最后答应我一个条件。要借钱的话免谈，我媳妇说的对，你们现在就是个无底洞，给多少都填不满。我不向你借钱，我只讨要我自己的钱。咱们远的不说，就最近两年，你从我这里要了不少于几十万块钱。你是我亲弟弟，我不为难你，就先还我十万吧。那些钱都是你自愿给我的，哪有给出去的钱，还有要回来的道理？我们的父母早已不在了，我也结婚了。你当年答应爸妈好好照顾我的事也算完成了，你现在把自己搞成现在这个样子，我看以后我们也没必要再联系了，各自保重吧。我真没想到你竟然这么冷血无情，我现在落难了。本以为你这个做弟弟的会给我和孩子一点温暖，没想到你竟然这样落井下石。人都是自私的，谁活着不是为自己着想？别想落难了就依靠别人。你太令人寒心了，以后不管我是富贵还是落魄，都不会再找你了。我们的姐弟情谊从此恩断义绝。行，以后我没有你这样落魄的姐姐。你们见过这样自私无情的弟弟吗？嫂子，孩子说今天想吃清蒸鲈鱼，你做给我们吃吧。那你去买了，让你妈做。我没时间，我也不会做。你什么意思？今天怎么突然这样跟我说话？我儿子想吃鱼，你这个做舅妈的让你做顿饭，你跟我吼什么？你觉得我应该怎么说？今天周日我也想好好休息休息，你怎么不去自己做？你什么意思？是不是不欢迎我们在这儿住？不欢迎你就直说，不用拐弯抹角的。我说的意思还不够明白吗？那我就直说了。我就是不喜欢你们在这住，凭什么？这是我娘家，你有什么资格不让我在这住？我虽然出嫁了，但我也是这个家的人。我告诉你，你才是一个外人。
，那我就跟你说明白了，在这就可以。但是请不要把我当你的免费保姆，不要让我为你忙前忙后的。你妈想对你好，你们随便。再说，我只是一个外人，我不配做饭。我住在娘家，关你什么事？我爸妈和哥哥都没说什么，你却敢嫌弃我了。你住在这儿可以，但是请你不要打扰我的生活。吃饭买菜你从来不掏钱，每次还挑三拣四的。看在你哥的面子上，为了一家人的和气，我就认了，也无所谓。可是你一而再再而三的，每次来都是又吃又拿的，你把我当什么了？就在这时，婆婆走了进来。怎么了？你们两个在吵什么？妈，您外孙想吃清蒸鲈鱼，我嫂子不给做，他还想赶我走。小云，你这是干什么？有你这么当嫂子的吗？是我让我女儿带着我外孙在这住的，这房子是我出手付买的，你是不是想把我们娘俩都赶出去？我可没这样说，随便你们吧。房子是给我们结婚买的，贷款一直是我们还的。我没说不让你们住，可是你们在这白吃白喝，没掏过一分钱，不管做饭，总等着吃现成的。你们把我当什么了？你们家的保姆吗？那是我儿子的钱，我儿子愿意给我们做饭，我花他的钱怎么了？你以前可是不说这些的，怎么今天敢这么跟我说话？那是你们太得寸进尺了，我实在是忍无可忍了。我以前不说，是因为不想伤了一家人和气。前段时间我坐月子，你怕邻居说你闲话。不管儿媳妇打着给我伺候月子的名义在这吃住一个月，你还把女儿和外孙也喊来，说是你们两个一块照顾我。可是你们在这什么也不干，说话声音大，还半夜看电视，没去卧室看过孩子一次，还不经我的同意就拿我的东西用。在外界看来，你们就是来照顾我坐月子的。可是你们在这干了什么？自己心里有数。我几次想发火都忍住了，现在我不再忍了。别以为我是好欺负的，我就喜欢外孙怎么了？我就喜欢男孩，谁让你生了个女孩？听到外面大吵大闹的，老公也走了过来。你们在这说什么呢？儿子，你来的正好，你的好媳妇要赶我们走，你给我们评评理。小云，这是怎么回事？什么怎么回事？我之前给你说过很多次了，你也知道前因后果。今天我们就做个了断，要么他们走，要么我走，你决定吧。哥，这个季节我们婆家没有暖气，孩子还小，我们回去了可怎么办呢？就是儿子，咱们老家条件不好，这么冷的天。你忍心让我回老家住吗，小云？现在这个情况，你看能不能过段时间再说，可以吗？不行，你妹妹家没有暖气，怪我吗？她自己不舍得花钱来占我们的便宜。妈，老家条件不好，去年给你装了空调，爸现在在老家不也住得好好的吗？我现在照顾孩子已经够累了，凭什么再让我平白无故的伺候你们？妈，小妹，我中间跟你们说好几次了，让你们多帮助帮助小云，怎么就是不听？她带个孩子已经不容易了。你们还叫他做这做那的，总觉得他做多少都是应该做的，怎么说就是不听，非要把这家搞得支离破碎的才满意吗？我想着这么多年走过来都不容易，可是你们在这越来越放肆，你们到底想怎么样？哥，我们可是亲兄妹，你怎么帮一个外人说话？他是我的妻子，你们这样欺负他，如果我都不护着他，那谁护着他？好了，你去找妹夫接回你的婆家去，让你婆婆伺候你们，没有暖气就去交钱，难不成以后每年冬天都来我这住吗？你在这住我也不反对。可是每次在这都弄得家里鸡飞狗跳的，白吃白住，还把你嫂子气得不轻。走吧，你儿子也该放学了，接上他回你家，别来烦我们了。妈，你可要给我做主啊！儿子，妈，你也别说了，收拾一下你的行李，我送你回老家。我爸这么长时间一个人在老家也想你了，你回去好好陪陪他吧。儿子，我不走，我不想回去，我在这住的舒服，你不能赶我走啊！你是被伺候的舒服吧？你的快乐是建立在我们的痛苦之上。所以，我现在就送你回去。你们支持老公的做法吗？